Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre le train en France. Je vais vous donner quelques conseils, je vais vous parler des différents trains possibles et je vais vous montrer où vous pouvez acheter vos billets sur Internet. Mais juste avant... Je vous affiche à l'écran les différentes vidéos que je vous propose pour vous aider à apprendre le français. Il y a aussi plein de vocabulaire sur des thèmes particuliers et des expressions en français, ainsi que des balades où je vous montre un petit peu la France. Là, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, le train le plus connu en France, c'est le TGV. TGV, ça veut dire train à grande vitesse. C'est un train qui est géré par la compagnie SNCF. La SNCF, c'est la société qui gère tous les trains de la France. Alors, le TGV euh, est un train qui va très très vite. La vitesse moyenne, c'est à peu près 320 km par heure. Vous achetez vos billets sur le site OUI. O -U -I. On va prendre un exemple fictif. Vous partez de Paris. Vous mettez toute gare, comme ça, même si vous ne connaissez pas dans de quelle gare de Paris vous partez, bah voilà. Et vous allez, on va dire, à Marseille, dans le sud de la France. Pareil, vous mettez toute gare. Vous choisissez votre date de départ. Vous choisissez votre date de retour. Hop. Là, vous devez dire si vous voyagez à plusieurs personnes. Donc, le voyageur 1 a entre 26 et 59 ans. Et par exemple, vous allez rajouter un enfant. Voilà, vous allez mettre un enfant qui a 14 ans. Et vous faites rechercher. Voilà, et là vous avez la liste de tous les trains qui font Paris-Marseille. Alors, précision, quand c'est marqué Ouigo, le Ouigo c'est un TGV low cost, c'est-à-dire que vous allez le payer beaucoup moins cher qu'un TGV normal. Mais euh, le Ouigo peut être sujet à du retard et vous ne pouvez pas emmener beaucoup de valises dans un Ouigo. Le Inouï, c'est le TGV normal, celui qui coûte plus cher, qui est moins en retard et où vous pouvez emmener beaucoup de, ba de bagages. Ensuite, vous avez juste à cliquer euh, sur le train qui vous intéresse. Ça vous met le récapitulatif. Vous validez l'aller. Ensuite, ça vous propose... Les trains retour, vous choisissez le retour, vous validez. Alors une fois que vous avez imprimé vos billets Inouï pour le TGV normal, voilà, ça se présente comme ça. Vous imprimez votre billet et ça, le code barre, c'est ça qui est important. Vous montez dans le train avec ça. Vous ne vous occupez pas euh, sur le quai des bornes pour euh, euh, composter le billet. Ce billet-là, vous montez avec dans le train. Et une fois que vous serez dans le train, il y aura le contrôleur. C'est le monsieur ou la dame qui passe pour vérifier que vous avez bien payé votre billet, qui va venir avec sa petite machine et qui va scanner ce code-là. Je suis Sophie, votre chef de bord, accompagnée de ma collègue Malika, du conducteur, du barista et de votre autre propreté. Durant ce voyage, assurera un service de nettoyage. Il passera également parmi vous pour collecter vos déchets. Alors, si vous voulez voyager en TGV, mais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez prendre le Wigo, c'est le TGV low cost, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on est sur le site de Wigo. Alors, il y a plusieurs destinations, on va refaire un exemple par exemple je pars de Lille c'est dans le nord de la France et je veux aller bah, on va mettre tout bête, Paris et donc par exemple euh, on voit qu'il n'y a pas de train qui part de Lille mais plutôt de Tourcoing c'est à côté donc bah, voilà, ensuite vous choisissez le, le train que vous voulez et vous voyez, c'est des prix vraiment, vraiment pas chers hein, sur Ouigo. 
Donc par exemple, soit vous arrivez à l'aéroport de Paris, euh, Roissy-Charles-de-Gaulle, soit vous arrivez à Marne-la-Vallée à côté de Disneyland. Si vous prenez le Wigo, le TGV Low Cost, vous avez le droit à un bagage à main et un bagage cabine par personne. C'est tout. Euh, là, du coup, comme j'ai pris pour un adulte, un enfant, il y a deux bagages à main, deux bagages cabine. Mais euh, après, vous pouvez rajouter des grosses valises si vous le voulez. C'est payant. Sachez que Wigo vous envoie vos billets par mail euh, seulement quelques jours avant le départ. Donc, si vous prenez vos billets un mois à l'avance, vous n'aurez pas vos billets tout de suite. Vous recevrez un mail pour vous notifier que vos billets sont disponibles à peu près euh, 3-4 jours avant le départ. Et enfin, dernier site, si vous voulez acheter des billets de train sur Internet, là, il faut aller sur le site TER. Et là, vous avez bah, tous les trains qui s'affichent. Vous devez choisir votre billet aller. Vous validez le retour. Vous avez votre récapitulatif. Vous n'avez plus qu'à valider le panier, payer en ligne. Et vous avez tout de suite vos billets qui s'affichent sur Internet. Vous pouvez les, les imprimer. Vous pouvez aussi les acheter directement au comptoir, au guichet de la gare. Et dans ce cas-là, ça sera des billets comme ça. Voilà, des billets papier. Et ceux-là, par contre, euh, vous ne devez pas monter dans le train sans les composter avant. Composter, ça veut dire que vous mettez votre billet dans la machine. Ça va faire un petit bruit. Et en fait, euh, il y a une petite, euh, un petit tampon qui se met là. C'est la preuve que vous avez bien composté votre billet. Et si vous vous faites contrôler dans le train par le contrôleur, il vérifiera bien que vous avez rentré le billet dans la machine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à prendre le train facilement en France. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me le faire comprendre. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao